ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പിരമിഡ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് എ ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡ് സൈഡ് ഓഫ് ബേസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആക്സിസ് സെവൻറ്റി മില്ലി ലെങ്ത് ഓഫ് ആക്സിസ് സെവൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബേസ് വിത്ത് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ് ദ ബേസ് എഡ്ജസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആ അങ്ങനെയുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് വൺ ഓഫ് ദി ബേസ് എഡ്ജസ് പാരലൽ ടു വി പി എന്നാക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇറ്റ് ഈസ് കട്ട് ബൈ ആൻ ഓക്സിലറി ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ അതാണ് എ ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് കട്ട് ബൈ എ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമാണ് ഓക്സിലറി ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു ദി ബേസ് ആൻഡ് കട്ടിങ് ദ ആക്സിസ് ഫോർട്ടി സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ ഫ്രം ദി ബേസ് ഡ്രോ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഓഫ് ദി പിരമിഡ് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ ഒരു ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസ് എഡ്ജസ് പാരലൽ ടു വി പി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് എക്സ് വൈ ലൈൻ ആണ് ബേസ് എഡ്ജസ് ഇതൊരു ബേസ് എഡ്ജാണ് ഇതൊരു ബേസ് എഡ്ജാണ് സോ ആ ബേസ് എഡ്ജസ് ബി പിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടോപ്പി ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പിരമിഡ് ആയത് കാരണം ലാറ്റർ എഡ്ജസ് കാണണം അതിനുശേഷം അതിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വരച്ചു അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റിൻ അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സോൾട്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ബേസ് എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് സോറി സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ല സെവൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ബേസ് എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ബേസിൽ നിന്നും ഒരു നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മില്ലിമീറ്റർ മോളോട്ട് മാറി ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിൻറ്റിൽ കൂടി ഒരു കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ സോളിഡിനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മുകളിലത്തെ പോർഷൻ അങ്ങ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുമല്ലോ ഈ താഴത്തെ പോർഷൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റിൻ അത് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ആ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ കട്ടിംഗ് പോയിൻസ് ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പോയിൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ ഏത് ലാറ്റർ എഡ്ജാണ് ട്രൂ ലെങ്ത് തരുന്നതെന്ന് നോക്കുക നോക്കിക്കേ ഒ ഡാഷ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റർ എഡ്ജ് ട്രൂ ലെങ്ത് തരും ഒ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റർ എഡ്ജ് ട്രൂ ലെങ്ത് തരും സോ ആ ട്രൂ ലെങ്ത് തരുന്ന ലാറ്റർ എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുക അതിങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കുക അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ട്രൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലാറ്റർ എഡ്ജ് സോ ഞാൻ ആ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് മാറി സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മളുടെ അപ്പക്സ് ആണ് ഒ ഈ പോയിൻറ്റിന് നെയിം ചെയ്യാൻ വരട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ വൺ ഓഫ് ദി ട്രൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലാറ്റർ ലെഡ്ജ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ലെങ്ത് റേഡിയസ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ആർക്ക് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ കേട്ടോ ഞാനൊരു ആർക്ക് അങ്ങ് വരച്ചു ആർക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വേണം കാരണം നമുക്കത് മായ്ച്ച് കളയാനുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഹെക്സഗൺ ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഒരു ഹെക്സഗണെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതൊരു പിരമിഡിനെയും നമ്മൾ
ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റിൻ ക്വസ്റ്റിൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ കുത്തി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അങ്ങനെ ആറ് ബേസ് അഡ്ജസ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആറാമത്തെ ബേസ് അഡ്ജ് വന്ന് ഇന്ന് ആ പോയിൻ്റ് കണ്ടോ ആ പോയിൻറ്റും നമ്മളുടെ അപ്പെക്സും തമ്മിൽ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ അത് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനിയും ഇവിടെ എല്ലാം ആ എഡ്ജസ് കാണിക്കുക അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒന്ന് നെയിം ചെയ്തേക്കുക നമുക്ക് അറിയാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് നമുക്കൊന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ബി അതായത് ഈ എൻ്റെ നിന്ന് നെയിം ചെയ്തേക്കുക എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ സോ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് വീണ്ടും എ ഇനി ആ ബേസ് അഡ്ജസ് എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണിക്കണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എ ടു ബി ബി ടു സി അങ്ങനെ 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 എല്ലാ പോയിൻസും കാണിക്കുക എല്ലാ പോയിൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അപ്പെക്സും ആ പോയിൻസും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുപോലെ സി ടു ഡി കാണിക്കുക ഡി ടു ഇ കാണിക്കുക ഇ ടു എഫ് എഫ് ടു എ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുക നോക്കുക നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ വരച്ചു സോ നമ്മൾ ലാറ്ററൽ സർഫസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു ഈ കട്ടിങ് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി കട്ടിങ് പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കട്ടിങ് പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അത്രയും പോയിൻറ്റ്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കുക കാരണം ഈ എഡ്ജസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് തുറന്ന് വെച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ അതിനെ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ഡാഷ് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും വൺ ഡാഷ് എന്നുള്ളത് ഓ ഡാഷ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റർ എഡ്ജിലാണ് സോ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒ എ നോക്കുക സോ ഈ വൺ ഡാഷ് ഈ ഒ എയിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഒ ഡാഷ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് തരുന്ന ലാറ്റർ എഡ്ജാണ് കാരണം എന്താ ടോപ്പ് യൂവിൽ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈക്ക് പാരലാണ് അല്ലേ ഒ ഡാഷ് എ ഡാഷ് നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് തരുന്ന ലാറ്റർ എഡ്ജാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒ ഡാഷ് തൊട്ട് വൺ ഡാഷ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡയറക്റ്റ് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചെടുത്തു ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു നോക്കിക്കൊള്ളുക കണ്ടോ സോ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ വൺ ഡാഷ് ഇവിടെ കിട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനിയും ടു ഡാഷ് ആൻഡ് ത്രീ ഡാഷ് അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വൺ ഡാഷ് എടുത്തതുപോലെ ടു ഡാഷ് ആൻഡ് ത്രീ ഡാഷ് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കരുത് അങ്ങനെ എടുത്താൽ അത് തെറ്റാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്താൽ തെറ്റാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് അതായത് ഈ ഒരു എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് എഡ്ജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് എഡ്ജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ട്രൂ ലെങ്ത് തരുന്ന എഡ്ജുകളല്ല കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ ടോപ്പ് യൂവിൽ നോക്കിക്കേ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ഒ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതും എക്സ് വൈക്ക് പാരലൽ അല്ല സോ അത് ട്രൂ ലെങ്ത് തരത്തില്ല ട്രൂ ലെങ്ത് തരുന്ന എഡ്ജിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഡ്ജിൽ കിടക്കുന്ന ടു ഡാഷിനെയും ത്രീ ഡാഷിനെയും നമ്മൾ ട്രൂ ലെങ്ത് തരുന്ന എഡ്ജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നോക്കിക്കേ സിമ്പിളാണ് നേരെ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വശത്തേക്ക് അങ്ങ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും സോ ഇതേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടി ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ പുതിയ ടു ഡാഷ് ആൻഡ് ത്രീ ഡാഷ് ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മൾ ഒ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എഡ്ജ് ട്രൂ ലെങ്ത് തര തരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റിനെ ട്രൂ ലെങ്ത് തരുന്ന എഡ്ജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇനി സ്കെയിൽ സോറി കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഓ ഡാഷ് ടു ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതിനെ നമ്മൾ 
കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ കാണിക്കുക ഓഡാഷ് തൊട്ട് നമ്മളുടെ പുതിയ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത പോയിൻ്റ് വരെ നമ്മൾ എടുത്തു കോമ്പസിലെടുത്തു നോക്കിക്കേ കോമ്പസിലെടുത്തു ഇനി ടു ഡാഷ് ആൻഡ് ത്രീ ഡാഷ് എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് അടുത്തത് ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് എഡ്ജിലാണ് ഒ ഡാഷ് ബി ഡാഷിലാണ് സോ ഒ ബിയിൽ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് കട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ ത്രീ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഒ ഡാഷ് എഫ് ഡാഷിലാണ് സോ ഒ എഫിൽ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് കട്ട് ചെയ്തു ഒ എഫ് നെയിം ചെയ്യുക ടു ദിസ് ഈസ് ത്രീ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോർ ഡാഷ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡാഷ് ആണ് ഈ ഫോർ ഡാഷ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡാഷ് കിടക്കുന്ന രണ്ട് എഡ്ജസും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെ എഡ്ജസ് ആണ് ഒ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ആൻഡ് ഒ ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഒ സി ആൻഡ് ഒ ഇ ആണ് അത് രണ്ടും എക്സ് വൈക്ക് പാരലൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് അതും ട്രൂ ലെങ്ത് തരത്തില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പോയിന്റിനെയും ട്രൂ ലെങ്ത് തരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു എഡ്ജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക നമുക്കിതിനെ നമുക്ക് ഈ എഡ്ജിനെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങേ എൻഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്രയിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം കാര്യം എന്താ ഒ ഡാഷ് ഡി ഡാഷും ട്രൂ ലെങ്ത് തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒ ഡാഷ് എ ഡാഷും ട്രൂ ലെങ്ത് തരുന്നുണ്ട് സോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കാം എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും അതായത് രണ്ട് എൻഡിലുള്ള ആ ട്രൂ ലെങ്ത് തരുന്ന ഏതൊരു എഡ്ജസ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും നമുക്ക് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിതിനെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ട്രൂ ലെങ്ത് തരുന്ന എഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു സോ ഈ പോയിൻ്റാണ് നമ്മളുടെ പുതിയ ഫോർ ഡാഷ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡാഷ് പഴയ പരിപാടി നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുകയാണ് കോമ്പസ് എടുക്കുക ഇവിടം തൊട്ട് നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത പോയിൻ്റ് വരെ അതായത് വേണ്ട ഈ പോയിൻ്റ് തൊട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് വരെ നമ്മൾ കോമ്പസിലെടുത്തു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിലുള്ള എഡ്ജസ്റ്റിൽ കാണിക്കുക ഒ സിയിലും ഒ ഇയിലും കണ്ടോ ഒ സിയിലും ഒ ഇയിലും കാണിക്കുക ഇത് ഫോർ ദിസ് ഈസ് ഫൈവ് സിക്സ് ഡാഷ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒ ഡാഷ് ഡി ഡാഷിലാണ് കിടക്കുന്നത് ആ ഒ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ലെങ്ത് തരും അതുകൊണ്ട് സിക്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം സോ നമ്മൾ ഒ ഡാഷ് തൊട്ട് സിക്സ് ഡാഷ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടോ ഒ ഡാഷ് തൊട്ട് സിക്സ് ഡാഷ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു അത് ഒ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് എന്നുള്ള എഡ്ജിലാണ് അതായത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജിലാണ് സോ നമ്മളത് ഒ ഡിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു നെയിം ചെയ്തു സിക്സ് സോ നമുക്ക് കിട്ടി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആ പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടി ആ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക കാരണം ഇത് പെൻറ്റഗൺ ആണ് സോ അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് എല്ലാം ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ആണ് സോ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിത് കോൺ ആണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ പോയിൻറ്റ്സിനെ എല്ലാം ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വേണം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത് പെൻറ്റഗൺ ആയത് കാരണം നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്കിവിടെ വണ്ണ് കിട്ടിയില്ലേ വണ്ണ് ഏത് എഡ്ജിലാണ് ഒ എയിലല്ലേ സോ ഇവിടെ ഒരു ഒ എയുടെ കിടപ്പില്ലേ സോ ഈ വണ്ണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്രയും വരത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒ ടു വൺ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് അത് ഇപ്രയിലൂടെ കാണിച്ചേക്കുക ഇനി ഞാൻ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ട്രാൻ ഓരോന്നും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു കണ്ടോ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഈ കട്ടിങ്ങിന് പുറത്തുള്ളത് അതായത് ഈ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ 
അതായത് നമ്മൾ കണ്ടോ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കട്ടിങ് എഡ്ജ് തൊട്ട് ഓ വരെയുള്ള അപ്പെക്സ് വരെയുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞല്ലേ സോ ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ മായിച്ച് കളയുക ബാക്കി നമ്മൾ ഡാർക്ക് ആക്കുക സോ ഈ പോർഷൻസ് നമ്മൾ മായ്ക്കുക മായ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മായ്ച്ച് കളയണ്ട അവിടെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആക്കുക മായ്ച്ചിട്ട് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആക്കുക സോ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി കടുപ്പിക്കരുത് നമ്മളുടെ വിസിബിൾ എഡ്ജസ്റ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി സോ അത് ഡോട്ടഡ് ആക്കുക അതുപോലെ ഈ പോയിന്റും ഇത് ഡോട്ടഡ് ആക്കി ബാക്കി ഇത്രയും പോയിന്റ് ഡാർക്ക് ആക്കുക ഇത് ഡാർക്ക് ആക്കണം ഇത് ഡാർക്ക് ആക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റും ഡാർക്ക് ആക്കുക കട്ടിങ് തൊട്ട് ബാക്കി അകത്തേക്കുള്ള എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റും ഈ എഡ്ജ് ഡാർക്ക് ആക്കണം ഇതാക്കണം ഇത് ഇത് ഇതെല്ലാം അത് മാത്രം പോരാ ബേസ് എഡ്ജസ് എ ടു ബി ബി ടു സി സി ടു ഡി അതെല്ലാം ഡാർക്ക് ആക്കുക അത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആൻസർ ആയി ഓക്കെ